ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓல்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓல்டேஜை ஃபுஷிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு சர்க்யூட்டில் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபுஷிங் ஃபோர்ஸ் தேவை அந்த ஃபுஷிங் ஃபோர்ஸ் தான் ஓல்டேஜ் இப்போ எக்ஸாம்பிளாக ஒரு பேட்ரி எடுத்துக்கோங்க அதில் நிறைய எலக்ட்ரான் இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரானை புஷ் பண்ண ஒரு ஃபோர்ஸ் தேவை அதை தான் நம்ம ஓல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறோமே எலக்ட்ரான் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் உள்ள பொருள் எல்லாமே ஆட்டம்னால் ஆனது அதாவது நம்ம மனித உயிரில் தொடங்கி சின்ன சின்ன பொருளை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் ஆட்டம் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் பேசிக்காக ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன்று நியூக்ளியஸ் இன்னொன்று எலக்ட்ரான் இந்த நியூக்ளியஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ப்ரோட்டான் இன்னொன்று நியூட்ரான் ப்ரோட்டான் எப்பயுமே வந்து என்னென்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உடையது நியூட்ரான் வந்து என்னென்னா நியூட்ரல் தன்மை உடையது அதாவது மின் சுமை அற்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அதாவது ஆட்டமில் இன்னொரு பகுதி ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னேன் அதுதான் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் எப்பயுமே என்னென்னா நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கும் அதாவது எப்பயுமே வந்து என்னென்னா மைனஸ் சார்ஜாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து என்னென்னா ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால் வந்து என்னென்னா எலக்ட்ரான் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம மெயின் கான்செப்டுக்குள்ளே போகலாம் வோல்டேஜ் அதோட டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு வாட்டர் டேங்க் எடுத்துக்கோங்க ஒரு வாட்டர் டேங்க் கொஞ்சம் உயரமாகவும் இன்னொரு வாட்டர் டேங்க சற்று கீழே வச்சுக்கோங்க ரெண்டு வாட்டர் டேங்கையும் ஒரு டியூப் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க மேலே உள்ள வாட்டர் டேங்க் அந்த அந்த டியூப்பு கிட்ட ஒரு செக் வால் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த டியூப்போட மைய பகுதியில் ஒரு வாட்டர் வீல் வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ மேலே உள்ள வாட்டர் டேங்கில் நீங்கள் தண்ணியை நிரப்பிடுங்க இந்த தண்ணி என்னாகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த செக் வால் இருக்கிறதுனால தண்ணி வந்து கீழே ஃப்ளோ ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ செக் வால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணும்போது தண்ணியோட வேகம் அதிகரிக்கும் இந்த தண்ணியோட வேகத்தினால என்னாகும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வாட்டர் வீல் வந்து என்னென்னா சுத்தம் ஸோ இதில் அந்த வாட்டர் வீல் அப்படிங்கிறனால அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்க லோடு செக் வால்வுங்கிறது நம்ம அப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜ் வாட்டருங்கிறது தண்ணி ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது என்னென்னா வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்ன கரண்ட் அப்படின்னா என்ன நம்ம கன லோடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற லோடு வந்து இங்கே எதாவது இரு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதை அப்படியே எடுத்தாந்து பேட்ரி செட்டப்புக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஒரு பேட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கும் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கும் எப்பயுமே எலக்ட்ரான் வந்து என்னென்னா நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் தான் போகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது ஃப்ளோ ஆகாது நெகட்டிவ் டெர்மில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து எலக்ட்ரானை புஷ் பண்ணும்போது தான் இந்த வோல்டேஜ் வந்து என்னென்னா நெகட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு போகும் இப்போ இன்னும் இதை நம்ம தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பேட்ரி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேட்ரியை ஒரு ஈய துண்டு அதாவது நம்ம ஏதாவது ஒரு கம்பியை வச்சு ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் வந்து என்னென்னா கனெக்ட் பண்ணிடுங்க கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த பேட்ரியில் ரெண்டு வோல்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு வோல்ட் இருந்தது அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான் வந்து மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ்ஸுக்கு ரொம்ப மெதுவாக மூவ் ஆகி போகும் இதுவே ஃபைவ் வோல்ட் இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக எலக்ட்ரான் வந்து என்னென்ன மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ்ஸுக்கு மூவ் ஆகி போகும் இன்னும் டென் வோல்ட்லாம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எலக்ட்ரான் மூவ் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து என்னென்னா பேட்ரி எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வோல்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் எலக்ட்ரிக்கல் பற்றின வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடிய உள்ள பெல் ஐக்கானையும